E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos fazendo um vídeo aqui hoje, certo? A gente vai fazer a polpa do umbu Totalmente artesanal Vocês estão vendo aí um fogão de lenha Feito com roda de carro Se vocês quiserem que eu fale sobre esse fogão Como é que ele foi feito Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo para vocês É um fogão muito bom, certo? Já a Aline está ali lavando os umbu Selecionando e os que já foram selecionados já veio para cá, para a panela, certo? Conforme ela for lavando lá, eu vou trazendo para cá que já vai pegando fervura já. Vou ali mostrar para vocês ali. Aqui tá, ó, a gente colheu esse saco quase cheio. Esse aqui, pegando a mão dela, já foi selecionado. Ela tá aí, ó, lavando, selecionando. E eu vou trazendo, certo? Botando aí na panela aí, ó. Vai dar uns três caldeirão desse aí. Ah, tá fumaçando bastante, gente, porque choveu ontem à noite. E aí a lenha que eu tenho tá ali toda molhada, molhou, não tava coberto. Aí vai fumaçar bastante. Mas aos poucos eu vou mostrando o procedimento. Eu ainda vou ali buscar a despolpadeira que tá lá na casa da minha mãe, buscar a seladora, certo? Pra poder estar tá mostrando aí todo o procedimento a vocês Aí pessoal, conforme eu falei, certo? Já tá perto de encher o primeiro caldeirão Fogãozinho top aí, ó De luxo Eu tenho dois tipos de fogão assim, certo? Esse feito de roda de carro E tem outro Muito bom, aí é o que eu tô dizendo Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários Que eu faço um vídeo sobre os dois Dentro de casa tem outro Fogão a lenha, que tem forno Que dá pra assar pão, assar carne mas eu uso mais esses aqui fora mesmo. A preocupação é o tempo prometendo chuva. Tá dando um trovão aí de vez em quando. Um trovão forte. Né? E aí, tomara que dê tempo a gente cozinhar o jumbu. Tudo. Depois de cozido, eu vou entrar dentro de casa e fica fácil de trabalhar. Só passar na descopadeira e fica fácil. Olha pessoal, o jumbu já tá no ponto, certo? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó. Já atendi o ponto de cozimento certo? Vou até tá tirando um aqui para mostrar para vocês Ó, como tá desmanchando bem facinho Certo? Ó. Aí ó, a polpa sai toda Estão vendo aí, né? Esse é o ponto dele, de cozido Então eu vou estar tá tirando Certo? A despopadeira já tá ali, já fui buscar A seladora meu pai tá trazendo E aí a gente vai tirar isso daí e já colocar outro para cozinhar já, certo? Tá aqui ó, a despopadeira tá aí A gente vai fazer A limpeza dela agora Certo? Pra poder Botar no uso Que tava parado uns dias E enquanto a gente vai fazendo a limpeza Aquele umbu lá da panela vai esfriando um pouco Porque não dá pra trabalhar com ele Na temperatura que ele tá Também é o tempo que o outro cozinha Aí quando o outro tiver cozido A gente já começa a fazer a polpa Daquele que tá cozinhado Certo? E vai dar certo aí, já já vocês veem todo o processo aí. Vou aproveitar para falar com vocês enquanto a polpa tá cozinhando ali, o umbu tá cozinhando, certo? O segundo caldeirão tá cozinhando. Vou falar para vocês que a gente tá vendendo mudas de 11 horas, certo? Aqui na região, Petrolina, Juazeiro, a gente vende assim no saquinho, certo? Mas para quem é de outras cidades aí, de outros estados do Brasil, a gente vende pros galinhos, certo? A gente envia os galinhos para vocês ou envia sementes também nós temos variedades dobradas simples pompom zebradas né tem para mais de 31 variedades de 11 horas e caso vocês tiverem interesse só deixar aí no comentário aí o número de telefone de vocês de whatsapp certo ou então chama a gente lá no nosso instagram Vai estar tá aparecendo aí nosso Instagram aí agora, aí ao lado, ó. O meu é direto da Roça do Mário. E esse outro que tá aparecendo aqui agora é o Instagram da Aline. Vocês podem falar comigo, pode falar com ela. E combinar forma de pagamento, forma de envio. Da forma que fica melhor para vocês, certo? Então é isso aí. Então, pessoal. A gente já cozinhou parte do umbu, certo? Já foi colocado aqui, ó. Colocado na descompadeira, 
já tá trabalhando. E aí, ó, já tá saindo a roupa do jeito de ensacar, certo? Vou mostrar pra vocês. As poupadeiras trabalhando, certo? Tá muito quente a roupa ainda, a gente só pode mexer com ela é, depois que ela for esfriar, pra gente poder começar a ensacar, certo? Mostrando aí pra vocês o procedimento, um bolo bem cozidinho. Vocês viram o ponto aí, né? Mostrei o ponto de cozinhar o bolo. Então vocês vão vendo aí agora. Vai passar só a polpa e aqui fica só o caroço do umbu, certo? Fica só o caroço do umbu aí. A fumaça, você tá vendo? O tanto que tá quente, chega a tá fumaçando, ó. De tão quente que tá. Não daí porque vai ter que esperar esfriar bem. Pra gente poder começar a trabalhar. Ó. É muita polpa, viu pessoal? Vai dar muita polpa mesmo. No final a gente mostra pra vocês. Foi praticamente um saco. De um bu, aí a gente vai mostrar pra vocês quantos quilos deu aí aproximadamente de roupa, certo? Vou dar uma pausa aqui, depois que tiver despopado tudo, a gente mostra aí pra vocês. Então, vocês viram ali já polpa feita, né? Aí o que acontece? Eu tô terminando de cozinhar o resto do umbu. Essa água aqui, certo? Essa água aqui, eu vou escorrer ela e vou engarrafar. Com essa água aí, depois de engarrafada, ela fria, certo? Quando ela estiver fria, aí eu vou engarrafar, engarrafa pet e vou colocar na geladeira. Essa água aqui eu faço o suco e eu faço a geleia do umbu com essa água, certo? Faço com a polpa e faço com a água. Tá uma água bem consistente, certo? Porque já é a terceira vez que eu tô cozinhando um umbu nela e já, tem, já tá bem consistente pela polpa do próprio umbu que já se desmanchou aí. Então, lembrando, com ela você faz suco. Certo? E com ela você faz a geleia. Espera esfriar. Depois que eu retirar o umbu todo que está aqui ainda, cozinhando, terminando de cozinhar, aí você espera essa água esfriar em garrafa. Pode deixar um ano na geladeira, não estraga não. Certo? Isso aqui é uma coisa que não estraga. Você faz, vamos, você faz na feira, você compra lá 2, 3 litros de umbu e quer fazer o suco, você pode cozinhar desse jeito. Com o umbu você tira a polpa, faz o que você quiser e a água você guarda para você fazer suco. Ou para você fazer geleia, fica a Não, dica aí. O que acontece, ó, eu tenho três geladeiras em casa. Aí às vezes as pessoas chegam aqui e dizem, nossa, mas três geladeiras, para que, que você tem, quer três geladeiras? Vende duas, você não precisa de três geladeiras não, né? Mas assim, ninguém sabe a situação de ninguém. Então, vende uma para mim, né? Vende uma para mim, me dá uma. Mas olha aí, ó. Aqui a gente faz roupa de um bolo. Olha a quantidade de roupa. Você já viu o tanto que vai dar isso aqui, certo? Faz roupa de umbu, faz roupa de acerola, a gente faz roupa de manga, roupa de goiaba. Então a gente faz roupa de várias frutas aqui, ó. As poupadeiras a gente já terminou de usar, tá no jeito de lavar agora, botar pra fora e lavar. A seladora já tá aqui, a gente vai começar a selar o saco de polpa. A gente vai selando, vai colocando aqui no carrinho, depois a gente vai contando e colocando aí nos congeladores, certo? Eu tenho um freezer, tá lá na casa da minha mãe. Mas o freezer ele consome mais energia do que a geladeira junto. Então a gente vai estar tá colocando a princípio aqui na geladeira. E o que não der para colocar nessas a gente leva para colocar na geladeira da minha mãe. Certo? Para congelar. Vai começar aqui e daqui a pouco a gente mostra a vocês aí todo o procedimento. Já começamos, certo? Eu estou enchendo aqui e a Aline está selando. Sei lá, Aline. A gente sela mais de uma vez para poder garantir que, que não vai vazar, certo? Então tá aí, ó, tá parceladinho. Então, eu vou enchendo, vou passando para ela, certo? 
e daqui a pouco a gente mostra o tanto que a gente conseguiu produzir. Então, ali, é, pessoal, a Aline está aí enchendo esse saquinho agora, a gente revezou e eu vou selar, certo? Vocês vendo aí? Mostra o carrinho aí, Vinícius. Vinícius está filmando, meu filho. O Lucas estava ajudando aqui também a abrir o saquinho. Mostrando aí. Trabalhando aí, tem muito trabalho pela frente. Se der certo, a gente ainda vai catar mais um bush. Duas vezes que é pra garantir que não vai ficar vazando. Certo? Às vezes se ficar vazando, deixa eu ver se esse aqui ficou. Se vazar, a gente põe dentro de outro saquinho e reveste. Nesse aqui parece que ficou. Certo? Aqui parece que ficou vazando, eu vou dar mais uma. Ele... A gente não consegue selar direito. É só colocar dentro de outro saquinho, certo? E aí a gente sela. Pronto. Resolvido o problema. Aí, aí pessoal, é a água que foi cozinhada um burro, certo? Além de estar engarrafando aqui para depois a gente fazer uma geleia para gente e faz suco também, certo? Agora eu vou mostrar ali a quantidade de polpa que a gente conseguiu fazer. Tá aqui a polpa, eu coloquei dentro da caixa d'água, mostrei para vocês, porque a gente ensacou ela quente ainda, certo? Mas na geladeira eu não posso colocar ela quente, então eu tenho que deixar ela esfriar. Assim que ela estiver bem fria, aí a gente põe no congelador. Então deu 28 sacos de polpa, cada saco está pesando aí em média 1,2 kg, 1,3 kg, certo? Então eu não fiz a conta aí de quanto que está dando em quilos, mas foram 28, 28 sacos, 28 embalagens, nessa média aí 1,2 kg a 1,3 kg de polpa de umbu, certo? Então é isso, a gente vai esperar aqui uma meia horinha, dar uma esfriada aí dentro da caixa, Vamos colocar no congelador e vamos voltar para a roça, certo? Para coletar mais um pouco lá. Lembrando que esse é o primeiro vídeo, certo? Onde a gente fez apenas a polpa. Depois a gente vai fazer outro. Onde a gente mostra ensinando a fazer a geleia, o doce e o mousse, certo? Um vídeo para cada receita que a gente fizer. E também tem um buzada também. Aí. Aí, pessoal. As coisas que estavam no congelador dessa geladeira eu transferi para outra, certo? E organizei aqui com a linha, ó. A quantidade de polpa que a gente fez agora aí. Finalizar o vídeo. E bora pro mato pegar o um burro. Valeu, um abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.